கறிவேப்பிலை துவையில் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கருவேப்பிலை நல்லா அலசிட்டு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்துக்கணும் பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டு பல் புளி கொஞ்சம் கொட்டப்பா கழுவு புளி தக்காளி ஒன்று ஏழு எட்டு வரமிளகாய் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் பெருங்காயம் கடுகு உளுந்து நல்லெண்ணெய் உப்பு கருவேப்பிலை உருவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் உளுந்து வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கணும் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து நல்லா சிவக்கணும் பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் பூண்டு புளி சின்ன வெங்காயம் பஞ்ச மிளகாய் தக்காளி தக்காளி வதக்கணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு கருவேப்பிலை சேர்க்கலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதக்கணும் நல்லா பொரிய விடணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவு தான் அரைக்க முடியும் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சாச்சு கருவேப்பிலை துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு இட்லி தோசை கட்டு சாதத்துக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நேரம் கெடாமல் இருக்கும்